नमस्कार मी प्राध्यापक सुरेंद्र आपलं स्वागत करतो केमिस्ट्री विथ एस के या चॅनलमध्ये टुडेज टॉपिक इज हेनरी लॉ विथ न्युमेरिकल्स सो वी हॅव टू टॉक अबाउट द हेनरी लॉ सो द स्टेटमेंट इज सोल्युबिलिटी ऑफ गॅस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गॅस ओव्हर द सोल्युशन तर यस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी यस फॉर सोल्युबिलिटी पी फॉर प्रेशर किंवा त्याला आपण प्रपोर्शनिटी काढून काय लिहू शकतो यस इज इक्वल टू के एच इन टू पी सो के एच इज द प्रपोर्शनिटी सिम्बॉल हिअर यस म्हणजे काय सोल्युबिलिटी पी म्हणजे प्रेशर अँड के एच म्हणजे काय तर प्रपोर्शनिटी कॉन्स्टंट सो हेनरी लॉ चं मग युनिट काय असेल तर या पद्धतीनं हा फॉर्म्युला जो आहे के एचसाठी फॉर्म्युला बघा यस इज इक्वल टू के एच इन टू पी आलं म्हणजे के एचसाठी काय फॉर्म्युला बनेल के एच इक्वल टू यस डिवायडेड बाय पी पी आय इकडे गेला की काय होईल के एच इक्वल टू यस अपॉन पी मग हा फॉर्म्युला घेतला आपण यस अपॉन पी यसचं युनिट काय तर मोल्स पर लिटर पीचं युनिट काय बार सो ओव्हरऑल युनिट काय झालं मोल्स पर लिटर पर बार ओके बार बार युनिवर्स तर अशा रीतीनं हा झाला हेनरीज लॉ हेनरी लॉमध्ये काय लक्षात ठेवायचं नेमकं की सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अँड डिअर फोर द इक्वेशन इज यस इज इक्वल टू के एच इन टू पी तुम्हाला जेव्हा न्युमेरिकल सॉल्व्ह करायचे तेव्हा एक कॉमन प्रॉब्लेम आपल्याकडच्या मुलांना फेस करावा लागतो किंवा कदाचित मॅक्सिमम मुलांना तो म्हणजे त्या न्युमेरिकलमध्ये आपल्याला डेटा भरता येत नाही आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये सब्स्टिट्युशनच करता येत नाही त्याचं एकमेव रिझन म्हणजे काय हे जे काही फॉर्म्युले असतात काय किंवा स्टेटमेंट असतात स्टेटमेंट होऊन आपण फॉर्म्युलाही लक्षात ठेवू कदाचित पण त्या फॉर्म्युलाचं पुढं काय करायचं हे आपल्याला येत नाही तर जो काही फॉर्म्युला असेल फॉर एक्झाम्पल एस इक्वल टू के एज इन टू पी तर हे जे तुम्हाला लक्षात ठेवा सांगतो हे जे काही फॉर्म्युले आहेत कुठलाही फॉर्म्युला असेल त्या फॉर्म्युलाचा सिग्निफिकन्स तुम्हाला यायला पाहिजे कंपल्सरी सिग्निफिकन्स म्हणजे काय तर त्या फॉर्म्युल्यामध्ये काय काय टर्म्स आहेत आणि त्या कशामध्ये मोजल्या जातात हे एक थोडीशी बेसिक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला पाहिजे आता एक डेमॉन्स्ट्रेशन आहे हेनरी लॉ एक्सपेरिमेंटचं तर डेमॉन्स्ट्रेशन काय बघूया आपण सॉफ्ट ड्रिंक्स सो यू नो दॅट ह्याच्यामध्ये काय भरलेला असतो सो कार्बन डायऑक्साईड गॅस इज फिल्ड हिअर ओके दीज आर कॉल्ड ॲज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ऑर कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स सो कार्बन डायऑक्साईड हॅज स्मॉलर सोल्युबिलिटी इन वॉटर बट हिअर इट इज कॉम्प्रेस्ड ॲट अ व्हेरी हाय प्रेशर सो ॲट व्हेरी हाय प्रेशर दी गॅस ऑर वी कॅन से कार्बन डायऑक्साईड गॅस इज स्टोर्ड इन सच कोल्ड ड्रिंक बॉटल्स ॲज वी ओपन द लीड यू नो दॅट एफरन्सेस ऑफ कार्बन डायऑक्साईड आर कमिंग आउट कंटिन्युअसली अँड वॉट डज इट मीन इट मीन्स दॅट देर इज अ रिमूवल ऑफ सी ओ टू ओके तर बघा वेन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल इज सिल्ड विथ कॅप इट इज प्रेशराइज बाय अ मिक्सर ऑफ त्यामध्ये काय काय असतं तर त्यामध्ये मिक्सर असतं एअर सी ओ टू आणि वॉटर पेपर्स तीन गोष्टी असतात पहा नेमकं होतं काय ड्यू टू हाय पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डायऑक्साईड लार्ज अमाऊंट ऑफ इट इज डिझॉल्व इज इन डिझॉल्व स्टेट इन सॉफ्ट ड्रिंक्स हाय प्रेशरमध्ये तो डिझॉल्व केलेला आहे आणि मग नंतर लीड ओप लीड लावलं आहे त्याला लार्ज अमाऊंट ऑफ हाय सी ओ टू गॅस इज इन द डिझॉल्व स्टेट तर त्यावेळेला सी ओ टू गॅस जो आहे तो भरपूर क्वांटिटीमध्ये त्यामध्ये डिझॉल्व असतो ऑन ओपनिंग द कॅप प्रेशर ऑन सॉफ्ट ड्रिंक डिक्रीजेस अँड सी ओ टू कम्स आउट विथ एफरसन्स आता ह्याच्यामध्ये आणखीन एक पुढचा पार्ट तुम्हाला एवढं कळलं ॲक्च्युली हा एक क्वेश्चन आहे म्हणून आपण सी ई टी जे डब्ल्यू किंवा नीट सारख्या एक्झामसाठी तो क्वेश्चन काय व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ ॲडिशन ऑफ साल्ट ऑन कोल्ड ड्रिंक्स याचा अर्थ कोल्ड ड्रिंकमध्ये साल्ट टाकलं तर काय होईल याचा अर्थ तुम्ही ते टाकून पिऊन बघायचं नाही काही होऊ शकतं तर हे जे कोल्ड ड्रिंक आहे ते जर आपण कपमध्ये किंवा ग्लासमध्ये घेतलं असेल आणि त्यामध्ये जर आपण साल्ट टाकलं तर काय होईल इफेक्ट ऑफ ॲडिशन ऑफ साल्ट ऑन सोल्युबिलिटी तर साल्टची सोल्युबिलिटी त्यामध्ये जास्त असते त्यामुळे साल्ट पटकन डिझॉल्व होतं मग आता साल्ट जर त्या वॉटरमध्ये किंवा त्या कोल्ड ड्रिंकमध्ये डिझॉल्व झालं त्या कोल्ड ड्रिंकमध्ये मिसळलेले जे काही गॅसेस आहेत ते पटकन काय होतात बाहेर येतात आणि त्यामुळं तिथं त्यांचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे किंवा आपण म्हणूया सोल्युबिलिटी आहे ती आणखी कमी होते सो सोल्युबिलिटी ऑफ सीओ टू डिक्रीजेस अँड इट अगेन कम्स आउट विथ मोर एफरसन्स याचा अर्थ ते आणखी पटकन बाहेर येईल साल्ट टाकल्यामुळं असा तर नॉर्मली तो सी ओ टू बाहेर येतोच साल्ट जर टाकलं तर आणखी पूर्णच्या पूर्ण सी ओ टू त्यामधला बाहेर निघू शकतो किंवा मॅक्सिमम सी ओ टू त्यातला बाहेर निघू शकतो ओके एक्सेप्शन्स आहेत काही हेनरी लॉचे बघूया पटकन 
Some gases like NH3 and CO2 do not obey Henry's law. Kai gases hai, NH3 mein ammonia and CO2 to he Henry's law kai obey karat nahi. Karan kai they react with water. Maje ata apan jawa cold drink mein the bharla the wahan hota CO2. Pan tya tikani to mala atwa ta sel me kai bollo ki there is a mixture of water vapor, air and CO2. He tini milon add ke lo to tya wahan to tya madhe basla hota, right? Dissolve hala hota, bara peki. Kya to? अपन कंप्रेस करू शकलो पण नेचुरल टेंडेंसी जर बघितली तर CO2 आणि अमोनिया गॅस आहेत त्यांची टेंडेंसी अशी आहे की ते हेनरी लॉ ओबे करत नाहीत म्हणजे जरी प्रेशर वाढला तरी त्यांची सोलुबिलिटी वाढत नाही किंवा चेंज होत नाही हे दोन एक्सेप्शन्स आहेत याचा अर्थ आपल्याला एग्जामच्या हिशोबाने काय लक्षात ठेवायचे एग्जाम मध्ये नेमका काय विचारले जातं जे एक्सेप्शन्स आहेत ते विचारले जातात मग एक्सेप्शन काय तर हे CO2 आणि अमोनिया गॅस are exceptional to for or exceptional to Henry's law. Nemga kaya hota? Ani kasha mula hota? Some gases like ammonia and CO2 do not obey Henry's law because they react with water and they have higher solubilities than expected by Henry's law. Yehudi tenchi solubility asa ila paje, tiya peksha jasta solubility tenchi asa so they do not obey Henry's law. Kaya ta hota hita? NH4 OH tiya hota? NH4 plus plus OH minus. Asa shutti ions da kawali hita? But that are काय होईल NH4+ आणि OH- NH4 OH तयार होईल डू यू नो ऑक्सिजन गॅस हॅज व्हेरी लो सोलुबिलिटी इन वॉटर अँड ॲट हाय टेंपरेचर इट डिक्रीजेस अगेन ऑक्सिजन गॅसची सोलुबिलिटी जर बघितलं तर ती वॉटर मध्ये बऱ्यापैकी कमी असते म्हणजे कंपॅरेटिव्हली वॉटर मध्ये जर बाकीचे गॅसेस बघितले तर त्यांची सोलुबिलिटी भरपूर आहे ऑक्सिजनची मात्र सोलुबिलिटी कमी आहे आणि दॅट डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन टेंपरेचर फिश वगैरे कसे जिवंत राहतात त्यांना जगण्यासाठी जो काही ऑक्सिजन लागतो तेवढा ऑक्सिजन आहे अवेलेबल पण कंपॅरेटिव्हली बाकीच्या गॅसेसच्या कंपॅरेटिव्हली तो ऑक्सिजन कसा आहे कमी आहे आणि जर टेम्परेचर वाढलं तर त्यातला ऑक्सिजन जो आहे तो काय होईल इवॉल्व होऊन जाईल बट इट्स सोल्युबिलिटी इन ह्युमन ब्लड इज व्हेरी हाय पण आपण जर आपला आपलं ब्लड बघितलं तर ब्लडमध्ये त्याची सोल्युबिलिटी भरपूर जास्त आहे कशाची ऑक्सिजनची म्हणजे ऑक्सिजन जेवढा वॉटरमध्ये डिझॉल्व होत नाही त्यापेक्षा जास्त ऑक्सिजन आपल्या ब्लडमध्ये डिझॉल्व होतो आणि त्याचं रिझन काय दिस इज ड्यू टू बायंडिंग ऑफ ऑक्सिजन मॉलिक्युल्स विथ हिमोग्लोबिन इन ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन असतं राईट तर त्या हिमोग्लोबिनसोबत एच बी आपण ज्याला सिम्बॉलिकली लिहितो तर त्यासोबत हा ऑक्सिजन बाइंड होतो आणि एच बी आणि ओ टू असं एच बी ओ टू दोन्ही मिळून आपल्या बॉडीमध्ये सगळीकडे फिरतात ब्लडमध्ये आणि आपल्या बॉ सेल्स ज्या असतात बॉडीमध्ये जेवढ्या काही सेल्स आहेत सगळ्या भागामध्ये तर त्या सगळ्या सेल्सला सगळ्या सेल्सपर्यंत ब्लडच्या माध्यमातून तो ऑक्सिजन पोचतो आता सध्या आपण जे काही फेस करतो आहेत करोनामुळं मेन प्रॉब्लेम काय होतो तर ऑक्सिजन लेवल कमी होते आपली बॉडीची हा हिमोग्लोबिन हा ऑक्सिजन हे दोघं मिळून फिरायला जातात आपल्या बॉडीमध्ये सगळीकडे सेल्सला ऑक्सिजन देतात आणि तिथला जो तयार झालेला सी आहे प्रत्येक ठिकाणचा सी ओ घेतला जातो आणि ही रिॲक्शन त्या ठिकाणी होत असते एच बी आणि ओ टू असं एच बी ओ टू फोर टाइम्स या टाईपची रिॲक्शन होऊन तो बॉडीमध्ये सगळीकडे फिरत असतो आपण बोलत होतो हेनरी लॉबद्दल आणि ऑक्सिजनच्या सोलिबिलिटीबद्दल पण ऑक्सिजनची सोलिबिलिटी वॉटरपेक्षा ब्लडमध्ये जास्त आहे ओके सो वी आर गोईंग टू सी द न्युमेरिकल्स मी एक्सप्लेन करतो आणि तुम्ही पण बघायचं की नेमकं ह्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला काय करायला लागेल पण न्युमेरिकल सॉल्व्ह करताना सगळ्यात बेसिक गोष्ट ही असते की त्यामध्ये काय घ्यायचं आहे काय विचारले ते आपल्याला समजलं पाहिजे आणि बघा आता ते तुम्हाला समजेल तुम्ही स्वतः हे करू शकाल फक्त न्युमेरिकल वाचायचं कसं आणि समजून कसं घ्यायचं ते नीटपणे माझ्यासोबत बघा काय दिलंय प्रॉब्लेम दिलाय द सोल्युबिलिटी ऑफ एंटो गॅस म्हणजे नायट्रोजन गॅस ठीक आहे सोल्युबिलिटी ऑफ नायट्रोजन गॅस ॲट इन वॉटर ॲट ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस अँड वन बार इज सिक्स पॉईंट एट फाय इंटू टेन डॅश टू मायनस फोर मोल्स पर लिटर माझा तुम्हाला प्रश्न सोलुबिलिटी किती आहे ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस वन बार इज सिक्स पॉईंट एट फाय इंटू टेन डेस्ट मायनस फोर मोल्स पर लिटर बऱ्याच वेळा आपलं काय होतं आपण काय पण घेतो व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल ही पहिली व्हॅल्यू दिसली ना सोलुबिलिटी इन वॉटर लगेच ही ट्वेंटी फाय लिहिली आपण सोलुबिलिटी अरे आपण वाचायचं आहे नीट असं करून चालणार आहे का ट्वेंटी फाय डिग्री सेल्सिअस म्हटलं डिग्री सेल्सिअस म्हणजे काय असतं टेम्परेचर असतं याचा अर्थ ती कंडिशन दिली आहे वन बार हे काय झालं प्रेशर झाला आहे त्यातली सोल्युबिलिटी आहे सिक्स पॉईंट एट फाईव्ह आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं काय कॅल्क्युलेट करायचं पहिली गोष्ट आहे हेनरी लॉ कॉन्स्टंट काय म्हणायचं हेनरी लॉ कॉन्स्टंटला 
एस मनाच का पी मना चल नोटेशन नुसार का मना च के कि के एच ओके दुसरी गोष्ट अपने कैलक्युलेट कराए मोलेरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस बॉन्सन्ट्रेशन सुधा फाइंड आउट कराए कि नाइट्रोजन गैस कि मोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वॉटर अंडर एटमोस्फेरिक कंडीशन वेन पार्शियल प्रेसर ऑफ नाइट्रोजन इन एटमोस्फिर इज जीरो पॉइंट सेवन फाइव आर ठीक है अपन दोन गोष्टी वन बाय वन बगूया पहली गोष बगूया सोल्यूशन लिखया आता मैं संगा सग डेटा लिखन का पार्ट वन जो होता तो बगा तुम्हें लिख लो बरबर पार्ट टू सा फिर प्रेसर दिला कि जो कि पॉइंट सेवन फाइव आर है मैं संगा आता हेनरी लॉ मटल कि फॉर्म्यूला मग टाका बर वैल्यू पटकन चला ठीक है बरबर आल तुम स्टेप्स मार्क आता है बोर्ड मे अपन जेव एखाद फॉर्म्यूला लिखो तो फॉर्म्यूला जे कहीं टर्म्स है वैल्यू लिखने का मार्क आता एज इट इज वैल्यू लिखन टाका अरे हत का न्यूमेरिकल कैलक्युलेशन करना तुम्हें बरबर ना कल ऑक्टेबल वपरला है डिवाइडेड बाय वन मे कहीं नहीं आल वैल्यू फिर यूनिट का होना होता मोल्स पर लीटर पर बार ये राइट सो दिस इज द फाइनल आंसर आता मैं संगा सेकंड पार्ट मे अपना का फाइंड आउट कराए तो मोलैरिटी फाइंड आउट कराए मोलैरिटी है तेज कॉन्सन्ट्रेशन विचार है आप सोल्युबिलिटी क्या तो कॉन्सन्ट्रेशन आता मैक्सिम कॉन्सन्ट्रेशन यहाँ अपने लिए तो सोल्युबिलिटी का मित्रों सो फॉर्म्यूला हाच है सोल्युबिलिटी का आधी का हा हा फॉर्म्यूला हा फॉर्म्यूला एक फिर तरी अरेंज के कैलक्युलेट करा मग चला पटकन हे कॉन्सन्ट की वैल्यू इतनी पुट कराएँ मल्टीप्लाइड बाय प्रेसर कराए ओके okay, चेक करा बरबर है का सिक्स पॉइंट डीस मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट सेवन फाइव आर सो दैट आंसर इज कमिंग टू बी फाइव पॉइंट वन थ्री एट इंटू टेन डेस्ट टू माइनस फोर आता यूनिट बै जो ये हो तो बार यूनिवर्स आ बार आता बार आ बार यूनिवर्स का होना कैंसल होना ना बरबर है एकमेक कैंसल जाए कॉन्सन्ट्रेशन च यूनिट आल मे सोलिबिलिटी यूनिट आल मोल्स पर लीटर कि जस अपन बगित हो तो नॉर्मेलिटी मोलैबिटी मे सुधा अपन लिखता ना मोल्स यूनिट अल लिखो मोल्स पर लीटर कि कॉन्सन्ट्रेशन का यूनिट अल लिखो मे सोलिबिलिटी का यूनिट तो है मोल्स पर लीटर नेक्स्ट न्यूमेरिकल हा डेटा दिला है एवडा द हेनरी लॉ कॉन्स्टंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन मे मैं क्या विचार करे अच्छा 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 माना चाहिए स्वतः से का हेनरी लॉ कॉन्स्टंट दिला है के एच की वैल्यू दी मैं लगे क्लिक वाला पाजे कॉन्स्टंट मे कुछ के एच मन तो जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन लिखा मैं हा डेटा चला लगे लिखन का डेटा गिवन थिंग्स का लिखन का टेम्परेचर कुछ लगल नहीं अपने राइट क्या तक घेन देना नहीं फिर ताच टेम्परेचरला अपने दुसर बाकी गोषी बढ़ा लगते नहीं तो क्या होता टेम्परेचर वैरी जाए कि सोल्युबिलिटी वैरी होते वॉट इज अ सोल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वॉटर एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सि एंड एट अ प्रेसर ऑफ वन थर्टी एम एम एच जी गिवन थिंग्स का लिख लो तुम्हें सोल्युबिलिटी महत नहीं है इतना का महत्ति है तो मेरा कॉन्स्टंट मे मे के एच की वैल्यू लिखी आ सोल्युबिलिटी विचार ली है बस संपल प्रेसर कि दिलाय का प्रेसर टाका फॉर्म्यूला इतना हा प्रेसर वन थर्टी एम एम है दिल्ला सो इक बेसर जो आतो वन थर्टी एम एम ऑफ एच जी तो मिलीमीटर ऑफ एच जी प्रेसर है तो तेला अपने कन्वर्ट कराए ए टी एम मे अगोद आ ए टी एम मे कन्वर्ट करता ना हा जो प्रेसर दिल्ला है तेल सेवन सिक्सटीन डिवाइड कराए कि वन अपॉन सेवन सिक्सटीन मल्टीप्लाय कराए सेवन सिक्सटी एम एम ऑफ एच जी मजे वन ए टी एम प्रेसर आतो कनुसार ही वैल्यू आई जीरो पॉइंट वन सेवन वन ए टी एम आनतर आता अपने ए टी एम थ्रू बार कन्वर्ट कराए ए टी एम च बार मधे कन्वर्ट करता ना पर टर्म है बगा मल्टीप्लिकेशन टर्म वन पॉइंट जीरो वन थ्री मजे हि जी वैल्यू आई तेल अपने वन पॉइंट जीरो वन थ्री न मल्टीप्लाय कर लगता है तो बार मे ये अपने इतने कसल पाजे यूनिट बार मे पाजे सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ दिस इज द इक्वेशन क्या का फ्त वैल्यू पुट के जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन के एच की वैल्यू पुट के लिए आता पी ची वैल्यू पुट के लिए धीस आ धीस तू मनाल हे वैल्यू मल्टिप्लिकेशन का नहीं करूँ घाई हरकत नहीं मैं तसेल डायरेक्ट सगे एकदा कैलक्युलेट करेल कारण बगा इत प्रत्येक वेला कैलक्युलेशन करण आनखी तो लॉक टेबल मे चार चार वेला बगण यपेक्षा तुम्हें तो वैल्यू तुद्धा लिखू शकता यहाँ अर्थ हे सग मैं ऐज इट इजसुद्धा लिखू शको आनुसार जे का कैलक्युलेशन ये फाइनली लॉक टेबल ने कैलक्युलेट करू शको सब्सक्राइब के नसेल तो सब्सक्राइब करूँ पुनः भेटू पुढ़ वीडियो में थैंक यू